வணக்கம் நேர்களே பாருங்கள் சமைத்து பாருங்கள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு பனினி டோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பனினி டோஸ்ட் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பிரெட்டுக்கு நடுப்புற கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வச்சு அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுறதானது தான் பனினி டோஸ்ட்டு யூஸ்வலாக அந்த பனினி டோஸ்டர் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த பனினி டோஸ்டரில் தான் பனினி டோஸ்ட் அப்படிங்கிறத பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து அந்த பனினி டோஸ்டர் இல்லாமையே எப்படி பனினி டோஸ்ட்டை வீட்டில் நம்ம இருக்கக்கூடியதான அந்த ஒரு தோசை கல்லோ அல்லது நான்ஸ்டிக் பேனோ அல்லது கிரில் பேனோ வச்சு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்னியோட கான்செப்ட் ஸோ வாங்க முதல்ல நான் வந்து இன்றைக்கி பூண்டு சீஸ் பனினி டோஸ்ட் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மொசரெல்லா சீஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியே போய் நம்ம சாப்பிட்டோன்னாக்கா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு ஐட்டம் ஒரு கார்லிக் சீஸ் டோஸ்ட்டோ அல்லது ஒரு கிரில்டு சீஸ் கார்லிக் டோஸ்ட்டோ நம்ம சாப்பிட்டோன்னாக்கா அது வந்து வி ஹாவ் டு பே த்ரூ அவர் நோஸ் ஸோ ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுவும் இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பனினி டோஸ்ட் அப்படிங்கிறத இந்த கிரில்டு சீஸ் டோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் சீஸ்ங்கிறது எகெயின் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ எஸ்பெஷலி எக்ஸாம் டைத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூட் பூஸ்டர் மாதிரி கூட இது வந்து இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது வீட்லேயே நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதான வீட்டில் எடுத்த வெண்ணெயோ அல்லது வாங்கின வெண்ணெயோ அல்லது நம்ம செய்யக்கூடியான நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ எது போட்டும் நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸ்பெஷலி வந்து குழந்தைங்க சிக்காக ஃபால் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாம் டயத்தில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான ஒரு மொசரெல்லா சீஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் கிரேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா கிரேட் பண்ணுறேன் இனி டால் கிரேட்டர் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சீஸை வந்து நல்லா இதில் அப்படி போட்டுருங்க ஒரு சே ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு சீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட்டர் பாருங்க நல்ல எகெயின் இது வந்து ஒரு ரோ தம் ரூல்ங்க இதுக்கு இந்த பட்டர் வந்து கண்டிப்பாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் செய்ய போகிறதுக்கு நீங்கள் காலையில் எழுந்து காலையில் எட்டு மணிக்கு செய்ய போகிறீங்கன்னா எழுந்தவுடனே எடுத்து வெளியே வச்சுடுங்க மெயின்லி நம்ம வந்து நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ஸில் ஸ்பெஷலி வந்து வெயில் காலத்துலாம் நம்ம ஃப்ரீசரில் வைப்போம் பட்டரை இது வந்து கண்டிப்பாக இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இது வந்து நல்ல டீ பட்டர் போட்டுக்கோங்க எகெயின் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு பட்டர் தென் இது பார்த்திங்கன்னாக்கா நல்ல நம்ம பொடி பொடியாக அரிஞ்ச கொத்தமல்லி ஸோ பொடி பொடியாக அரிஞ்ச கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க இது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா இது வந்து இட்டாலியன் சீசனிங் இட்டாலியன் சீசனிங் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து உங்களுக்கு பேசல் இருக்குது பார்ஸ்லே இருக்குது ரோஸ்மேரி இருக்குது ஆரிகானோ இருக்குது ஈவன் கார்லிக் ட்ரைடு கார்லிக் பவுடர் கூட இதில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்க எப்படி நம்மளோட ஏலக்காய் நம்மளோட கிராம்பு நம்மளோட பட்டை நம்மளோட சோம்பு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சீசனிங் இட்டாலியன் சீசனிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைந்தது ரொம்ப ரொம்ப டைஜஸ்டிவ் அது ஸோ அதை வந்து நம்ம வீட்லேயே எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஸ்பைசஸே பண்ணி கொடுத்தாக்கா கொஞ்சம் ஒரு போரிடம் செட் ஆகும் இல்லையா ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பைசஸும் நம்ம வந்து செட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி இட்டாலியன் சீசனிங் வந்து இது போடுறேன் இதுக்கு வந்து எப்போவுமே ஆரிகானோங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் இட்டாலியன் ஸ்பைஸுங்க இதில் ஆரிகானோ இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஆரிகானோ போடுறச்சு அது வந்து இந்த ஃப்ளேவரையே வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் சாப்பிடக்கூடியதான அந்த ஒரு கார்லிக் சீஸ் டோஸ்ட்டோ அல்லது வந்து ஒரு பனினி டோஸ்ட்டோ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இட்டாலியன் சீசனிங்கோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் அதில் வந்து அப்படியே இம்பார்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து பண்ண பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம வாட் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இஸ் கார்லிக் பட்டர் அதாவது கார்லிக் ஃப்ளேவர்ட் பட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து சீஸோடு கலந்து நம்ம தயாரிக்கிறோம் இது வந்து வெள்ளை மிளகுத்தூள் இது அவ்வளோவா காரம் இருக்காது இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சமாக போடுறேன் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாக்க
நல்லா கலக்கணும் நீங்கள் எல்லா ஸ்பைசஸும் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு அதாவது நம்ம துருவி போட்டு தானே அந்த பீஸா ஒரு மொசரெல்லா சீஸ் பட்டர் இட்டாலியன் சீசனிங் ஆரிகேனோ ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் தென் பொடி பொடியாக அறிந்த கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நல்ல இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணது வந்து சால்ட் போட்டதான பட்டர் சால்ட்டட் பட்டர் நீங்கள் சால்ட் போட்ட பட்டர் யூஸ் பண்ணலனா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மாத்திரம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆட் பண்ணல ஏன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து சால்ட்டட் பட்டர் போட்டிருக்கேன் நல்ல இது மிக்ஸ் ஆயி ஆயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைஸ் எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த கார்லிக் பட்டர் கார்லிக் ஃப்ளேவர்ட் பட்டர் இதை வந்து நொடுப்புற வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் பேனில் வந்து நான் இன்றைக்கி ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணா ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஆயில் ப்ளஸ் பட்டர் ஆர் கீ எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்லைஸ் இப்படி வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நல்ல ஹீட்டான அந்த ஆயில் மேலே இதை போடுறேன் போட்டுட்டு நல்ல கொஞ்சம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க பிகினர்ஸ் கை பத்திரமாக பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான எனி வெயிட்டான பாத்திரம் இது பார்த்தீங்கன்னா அடி கனமான பாத்திரம் இதை வந்து நல்ல இது மேலே அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக ஆயிலை நாலு ஸ்லைடும் ட்ரெஸில் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் லெஸ் தேன் ஒன் டீஸ்பூன் போதும் இப்போ வந்து அந்த நாலு சைடும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயிலை நம்ம வந்து ட்ரெஸில் பண்ணி விட்டுருக்கோம் நீங்கள் பட்டர் பட்டர் ப்ளஸ் கீ ஆயில் ப்ளஸ் பட்டர் எது வேணாலும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லதை பனினி அப்படின்னாலே கம்ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த நடுப்புற நம்ம வைக்கக்கூடியதான அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நல்ல ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு நடுப்புறையும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பாருங்கள் எகெயின் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டாக தான் இருக்கணும் இதுக்கு பிகாஸ் இதை வந்து நம்ம அவசரப்பட்டு திருப்பினோன்னா அது வந்து பிரேக் ஆகக்கூடிய ப்ராபிலிட்டி இருக்குது நல்ல எல்லா சைடும் ஆயில் கொட்ட ஆகிட்டு தான் பாருங்கள் அப்புறம் மொழமாக அப்படி திருப்ப வருதா பாருங்கள் பாருங்கள் அப்படியே எடுத்து அப்படியே திருப்புங்க எகெயின் நல்ல ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணுங்க எகெயின் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதானே எனி வெயிட்டான ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தை திருப்பி இன்னொரு சைடு வைங்க நம்ம ஊற்றினதான ஆயில் வந்து நல்லா இதை ஷேக் பண்ணி பிரெட்டில் போட்டாகிற மாதிரி அப்படியே பண்ணுங்க அதாவது இதில் கான்செப்ட் என்னன்னாக்கா நம்ம உள்ள ரெண்டு பிரெட்டுக்கு நடுப்புற உள்ள வைக்கக்கூடியதான ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கணும் அது அப்படியே வந்து எடுத்து பைட் பண்ணி சாப்பிட்றச்சு அதோட குட்னஸ் அதோட நம்ம கொடுத்துருக்கிறதான அந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு போய் சேரும் ஸ்பெஷலி குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியாக இருந்தாக்கா உள்ளே வைக்கிறத எடுத்தே வெளியில் வைக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் கார்லிக்கோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் கார்லிக்குங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு டைஜஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஃப்ளேவரை வந்து டிஷ்ஷுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அதில் வந்து அவ்வளோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைஞ்சிருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடியதான அவ்வளோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கார்லிக்கில் இருக்குது அப்படி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கார்லிக்காக ஸ்பெஷலாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அது பட்டரோடு சேர்த்து அந்த கார்லிக் கொடுக்கறச்சு லைட் அன்டிசேரபிள் ஃப்ளேவர் வந்து அந்த கார்லிக்கு இருந்தால் கூட அந்த பட்டரோட ஃப்ளேவரில் வந்து அந்த கார்லிக் தெரியாது அண்ட் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் இந்த இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் வந்து நம்மளோட இண்டியன் ஸ்பைசஸ் மாதிரி அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்ங்க நம்மளோட கிராம்பு பட்டை சோம்பு பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் எவ்வளோ வாசனை கொடுக்கக்கூடியதோ அந்த மாதிரியான வாசனை வந்து உங்களுக்கு இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ்லேயும் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியதான இந்த பார்ஸ்லிலேயோ அல்லது வந்து ரோஸ்மேரிலேயோ அல்லது பேசில்லையோ அல்லது ஆரிகானோலேயோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்பைசஸையும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பழக்குங்க ஸ்பெஷலி இப்போ வந்து ந
ஸோ அதனால் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எகெயின் நம்ம தாங்ஸே யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கம்ப்ரெஸ் பண்ணினீட்டோஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அந்த லைன்ஸ் வந்து நல்ல நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு கிரில் பேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அந்த கிரில் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த கிரில்டாக அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரெட் மேலே வந்தாக்க அவங்க அதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இப்படி நம்ம வந்து ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை வச்சு இதை அழுத்தரிச்சே அந்த லைன்ஸோட இம்ப்ரெஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு மொசரெல்லா சீஸ் கிரேட் பண்ணோம் அப்புறம் அதில் வந்து பட்டர் போட்டிருக்கோம் அந்த பட்டரில் நம்ம வந்து கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டிருந்தோம் அப்புறம் எல்லா இட்டாலியன் சீசனிங் ஆரிகேனோ பொடி பொடியாக நறுக்கிய அந்த கொத்தமல்லி வெள்ளை மிளகுத்தூள் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்துட்டு அதை நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் நம்மளோட கார்லிக் சீஸ் டோஸ்ட் வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக நம்மளுக்கு வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம செய்ய போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு இது வெஜ் பன்னீர் பன்னினி டோஸ்ட் இப்போ நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம வீட்டில் வந்து காலையில் ஒரு பொரியல் செஞ்சு வச்சுருப்போம் ஒரு பொரியல் ஒரு சாம்பார் செஞ்சுட்டு சாதம் செஞ்சு வச்சுருப்போம் ஸோ ஈவினிங் வந்து டயர்டாக ஆஃபீஸ்லேருந்து வரச்சேயோ அல்லது வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரச்சேயோ ஈவினிங்கோ அல்லது நைட் டின்னருக்கோ நம்ம எதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கொஞ்சம் பொரியல் மீந்திருக்கும் ஸோ அந்த பொரியலை வச்சு இன்றைக்கி இதே ப்ரெட்டை வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பன்னினி டோஸ்ட் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி கான்செப்ட் வெஜ் பன்னீர் பன்னினி டோஸ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வெஜ் பன்னீர் ஸ்டஃபிங் செய்ய வெங்காயம் ஒன்று பீன்ஸ் கேரட் காலிஃப்ளவர் பொடியாக அறிந்தது ஒரு கப் பன்னீர் ஐம்பது கிராம் சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் கருப்பு மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் தலா உப்பு தேவைக்கேற்ப பிரெட் ஸ்லைஸ் ஆறு வெண்ணெய் அல்லது எண்ணெய் டோஸ்ட் செய்ய தேவையான அளவு இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கேரட்டு பீன்ஸு வெங்காயம் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டு செஞ்ச மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பொரியல் நம்ம காலையில் செஞ்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது பாக்கி இருக்குது ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம செஞ்சதான அந்த பொரியல் இந்த பொரியல்லையே நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பொடிகளும் இருக்குது பட் இந்த பொரியல் கொஞ்சமாக பாக்கி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வீட்டில் வந்து மூணு நாலு பேர் இருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக பாக்கி இருந்தாக்க நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் அளவு பண்ணி காமிக்கிறதுனால நான் வந்து இதை அப்படியே காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அடிஷ்னலாக ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி இதோட போடலாம் இல்லை ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு இதோட போடலாம் அல்லது எனி அதர் வெஜிடபிள் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் கோஸ் இருந்ததுனாக்க கோசை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதோடு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவை எவ்வளோ ப்ரெட் ஸ்லைஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அந்த பொரியலோட குவான்டிட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டச் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா பன்னீரை வந்து குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இந்த பன்னீரை வந்து இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பன்னீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பொரியலையே நம்மளுக்கு எல்லா பொடியும் இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த பன்னீர் போட்டதுக்காக அடிஷ்னலாக கொஞ்சமாக சிவப்பு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பன்னீர் மாத்திரம் நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்மளுக்கு பொரியல் வதங்கியிருக்கு அட் த சேம் டைம் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடியதான காலங்கள்லாம் நம்ம வந்து காலையில் செஞ்ச பொரியலில் மோஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுவோம் அதை வந்து கேரி ஓவர் நைட்டு கேரி ஓவர் பண்ணுறச்சு ஒரு வாட்டி இப்படி சூடு பண்ணிட்டாக்க அது வந்து வீணாகாமையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் இதில் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் நல்ல இந்த இந்த பொரியலையே நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸாக பன்னீர் போட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்து நான் இங்கே வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு நம்மளோட கிரில் பேன் கிரில் பேனை இங்கே போட்டுடுறேன் பேனை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் பாருங்க கொஞ்சமாக ஆயிலை ட்ரிசில் பண்ணுறேன் ஒரு சே ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கூட இல்லை லெஸ் தேன் தட் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துட்டு அந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸோட ஒரு பக்கத்தில் நல்ல ஒரு ஜென்ரஸ் சர்விங் ஆஃப் திஸ் அதாவது நம்ம செஞ்சதான அந்த பொரியல் ஸோ ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு பன்னினி டோஸ் ரெண்டு பன்னினி ட
அப்போ வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரஸ் சர்விங் ஆஃப் அது வைங்க இது அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து இந்த அகெயின் இந்த பேனில் இருக்கக்கூடியதான ஆயில் வந்து நல்ல ஹீட் ஆகிருக்கணும் நல்ல ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு டயக்னல் மாதிரி அதுக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் போடுங்க இந்த எகெயின் அந்த நம்மளோட பனினி டோஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ரூல் எனி ஹெவி வெசல் குக்கர் கூட வைக்கலாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடியதுன்னு எந்த பாத்திரம் ஒரு எவர் சில்வர் பாத்திரமாக இருக்கலாம் அடி கனமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதை வந்து நல்லா அப்படியே இது மேலே வச்சுடுங்க இது வந்து நான் சொன்னது வந்து ஒன்லி வெஜிடபிள் பொரியலுங்கிறதுக்கு கிடையாதுங்க நம்ம காலையில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்பாத்தி செஞ்சுருப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் கூட செஞ்சுருப்போம் ஒரு ட்ரை ஃப்ரை செஞ்சுருப்போம் அல்லது ஆலு மேத்தி ஃப்ரை ஏதாவது செஞ்சுருப்போம் அது பாக்கி இருந்தால் கூட நம்ம அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நைட்டு வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் வெஜிடபிள் போட்டு ஆட் பண்ணி அல்லது பன்னீர் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இந்த மாதிரி பனினி டோஸ்ட்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அந்த வெயில் காலத்தில் ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி வேலையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும் நம்மளுக்கு அட் த சேம் டைம் எதுவும் வேஸ்டேஜும் ஆகாமல் அட் த சேம் டைம் நைட்டும் வந்து அந்த காயோட சத்து வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு போய் சேர்கிற மாதிரி ரொம்ப குவிக்காக செய்யக்கூடியதான ஒரு ரெசிபி தான் அது நல்லா நீங்கள் அப்படி அழுத்தி விடணும் அவ்வளோதான் பனினி டோஸ்டர் இருக்கிறவங்க இதை அப்படியே வந்து நீங்கள் நடுப்புற வச்சுட்டு பனினி டோஸ்டர்லேயே வந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்லா கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுது எகெயின் நான் இதை அப்படியே திருப்புகிறேன் எகெயின் கொஞ்சமாக ஆயில் ட்ரிசில் பண்ணுங்க ஸோ ஒரு பிரெட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தாராளமாகவே இருக்கும் இதுக்கு நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படியே ஸ்லோவாக சாஃப்டாக ஃபேர்மாக ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட பிரெட்டு கட்டும் ஆகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் அந்த உள்ளே நம்ம வச்சுருக்கிறதான அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ரெண்டு பிரெட்டுக்கு நடுப்பரையும் நல்ல சாண்ட்விச் ஆயிருக்கணும் பனினி அப்படிங்கிறது வந்து பனினி டோஸ்ட்ங்கிறது யூஸ்வலாக இட்டாலியில் தான் அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு ரெசிபி ஆனால் வந்து இப்போது அக்ராஸ் ஆல் காண்டினன்ஸ் அது வந்து இப்போ இந்த பனினி டோஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான டிஷ்ஷாக இருக்குது அண்டு நீங்கள் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரும்பாலான ஃபேமிலிஸ் வந்து வீட் ஒரு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க பிரெட்லேயே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நிறையா மல்டி கிரெயின் பிரெட் கிடைக்குது வீட் பிரெட் கிடைக்குது விதவிதமான பிரெட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே நம்ம வந்து அந்த பிரெட்டு வந்து எஸ்பெஷலி வெயில் காலங்களில் நைட் வந்து வெளியெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது செய்யணுங்கிறச்சே இந்த மாதிரியான ஒரு பனினி டோஸ்ட்டாக செய்கிறதுங்கிறத ஜஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒர்க் பிலீவ் மீ அவ்வளோதான் அண்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப குவிக்காகவும் இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளோட பனினி டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அதை சர்வ் பண்ணிடுறேன் நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சதானே அந்த கார்லிக் சீஸ் டோஸ்ட் இங்கே இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள் வந்து இந்த மெத்தடில் அவங்களால் எடுத்து வைக்கவே முடியாதுங்க வெஜிடபிள்ஸை அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப அது கம்ப்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அப்படியே பிடிச்சி கட்சி சாப்பிட்ருவாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து இதை சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து எந்த சைட் டிஷ்ஷும் தேவையில்லை அப்படி தேவையாக இருந்தாக்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப் அது வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது வச்சு கொடுத்தீங்கனாலே இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நேர்களே இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் புதிகை நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த எபிசோடில் உங்களை வேறு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷ்ஷஸோடு சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ்ணன்